சாணக்கியன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வணிக வானில் சிறகடித்து பறக்க நினைக்கும் இல்லத்தரசிகளுக்கு துணை நிற்கும் நம்ம ஆஸ்டான்சி ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டீங்களா நீங்க வாங்கிட்டீங்களா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க ஆஸ்டான்சி சுயனா மஜுஹர் இப்ப இந்த வீடியோல ரெண்டாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டுல செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான சிறு தொழில் பத்தி பார்க்க போறோம் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் சோ இந்த ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் எப்படி செய்யறது இதோடைய ஃபுல் ஃபார்முலா முழு வழிகாட்டியா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உடனடியா நீங்க ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் தொழிலையே தொடங்கிட முடியும் ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது துணிகள்ல செய்யறதுக்கு பொதுவா பயன்படுத்துவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேரி பேக் ஒழிப்புக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான துணிப்பை வந்து வழக்கத்தில் நிறைய வந்துருச்சு ஸோ இந்த துணிப்பையை வந்து அப்படியே கொடுக்கறத விட ஒரு பிரிண்டிங் பண்ணி தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்க பிராண்ட் நேம் போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதில் எப்படி நம்ம ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் இங்கே சுற்றி இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பண்ணுறக்கு முன்னால் என்ன மேட்ரு பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நாங்கள் ரெண்டு சைட் பையில் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இந்த மேட்ரு பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ்க் ஜான்சி அப்படிங்கிற எங்கள் லோகோ ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் டு ஆர்டர் ஆன்லைன் வாட்ஸ்அப் செவன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ஆர் டவுன்லோட் அவர் ஆப் ஆஸ்க் ஜான்சி ஸ்டோர் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க் ஜான்சின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ளோர் கிளீனர் டாய்லெட் கிளீனர் பாத்ரூம் கிளீனர் மல்டி கிளீனர் டிஷ் வாஷ் ஜெல் ஃபேப்ரிக் வாஷ் பயோ ஆக்டோ இது எல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டாக எழுதி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்க்ரீன் வந்து ரெடி பண்ணும் ஸ்க்ரீன் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபில்மில் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து தருவாங்க அதுக்குன்னே சில கடைகள் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் போய் கேட்டிங்கன்னா எங்கே வந்து ஃபில்மில் பிரிண்ட் எடுத்து தருவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னதுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேட்ரு கொடுத்தா இந்த மாதிரி பேப்பரில் எடுத்து தருவாங்க இது ஓகேவா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபில்மில் பிரிண்ட் போடுவாங்க ஸோ ஃபில்மில் நீங்கள் பிரிண்ட் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் சர்ஃபேஸில் இருந்து கொஞ்சம் உள்ளடங்கின மாதிரி சைஸில் பண்ணிக்கணும் இந்த பை பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு பதினாலு ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நாங்கள் பண்ணியிருக்க ஸ்க்ரீனுடைய அளவு ஒரு ஒரு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அதே மாதிரி கீழே மேலேயும் ஒரு ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு மீதி எவ்வளோ சர்ஃபேஸ் இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் பிரிண்ட் போட்டு உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் இதை வந்து அந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபில்ம் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் ஃபில்ம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மேட்ரு தான் நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் இந்த பேப்பர் பார்க்கும்போது ஓஎம்ஆர் ஷீட் டைப்பில் இது ஒரு இந்த பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் கிளியாது கையில் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஃபில்ம் இது வந்து நெகட்டிவ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த நெகட்டிவை ஒன்ஸ் நீங்கள் பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கணும் இதை வந்து பத்திரமாக நீங்கள் வச்சுக்கணும் இதை கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அதை ஸ்க்ரீனாக டெவலப் பண்ணி தரக்குனே எல்லா ஊர்லேயும் கடைகள் இருக்குது உங்கள் ஊரில் கடை எங்கேன்னு தெரிலனா கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் கேட்டிங்கனா கூட அவங்களே வந்து சொல்லி தருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரீனை கொண்டு போய் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீனை வாங்கி பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் ஏதாவது காரணத்தினால ஸ்க்ரீன் கிழிஞ்சிருச்சு திரும்ப தேவைப்படும் அப்படின்னா இதை கொடுத்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த விதத்தில் டெவலப் பண்ணி வாங்கின ஸ்க்ரீன் தான் இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்க்ரீன் ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் பேக்குக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ஸ்க்ரீனை வந்து அவங்க கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணி இது வந்து ஒரு துணி மாதிரி இந்த துணி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணி போட்டு தருவாங்க அப்படி டிசைட் பண்ணி போட்டு தரக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பேகோ அல்லது எதில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோமோ அதில் கொண்டு போய் காட்டணும் ஸோ பேக் அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்களே பேக் தயாரிக்கிறீங்கன்னா தைக்கிறதுக்கு முன்னாலே பிரிண்ட் பண்ணிட்டு தச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் வெளியே வாங்கி நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொண்டு போய் காமிச்சோம்னா துணியோட திக்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன் பண்ணி தருவாங்க இப்போ இந்த துணிக்கு இவ்வளோ திக்னஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷ் போடுவாங்க ஒன் ஃபார்ட்டி மெஷ் ஒன் சிக்ஸ்டி மெஷ் அப்படின்னு கணக்கு இருக்கு மெஷில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் போட்டிங்கன்னா பேக் சைடில் இங்கு வந்துடும் கரெக்டான மெஷ் போட்டிங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி வராது அதனால் எப்போவுமே என்ன மெட்டீரியலில் நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மெட்டீரியலை கொண்டு போய் காமிச்சு ஸ்க்ரீன் செஞ்சு வாங்கிக்கலாம் இந்த ஸ்க்ரீ
ஸோ நீங்களே பண்ணிங்கன்னா அது உங்களோட லேபர் ஆயில் போட்டு பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு லேபர் சார்ஜஸ் வரும் ஸோ அதனால் கடையில் பண்ணுறதோட நம்ம கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் சீப்பாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸை பொறுத்து நமக்கு எட்டு ரூபாலேருந்து மூணு ரூபாலேருந்து கிடைக்கிது குட்டி பை இந்த மாதிரி குட்டி பை சைஸ் போக போக ஆறு ரூபா ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பை ஆர்டர் எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு பக்கம் பையை வாங்கி கூட ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் போட்டு ஒரு சின்ன லாபம் வச்சு கடைகளுக்கு சப்ளை பண்ணலாம் இன்னைக்கு கேரி பேக் இல்லாதனால நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பையை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பண்ணுறக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஒரு போர்டு தேவை இந்த போர்டு வந்து நீங்கள் டேபிள் மேலே கூட வச்சு செய்யலாம் பட் டேபிள் மேலே வச்சு செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாம்பு தேவை இந்த இடத்துல வந்து கீழ் வச்சு அடிச்சிருக்காங்க ஸோ உங்கள் டேபிளே கூட இந்த கீழே வச்சு நீங்கள் அடிச்சுக்க முடியும் இது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இது வந்து ஸ்கிராப்பர் இப்படி வச்சு ஸ்க்ரீன் பிரிண்டுக்கு இப்படி இழுப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஸ்கிராப்பர் இந்த போர்டு வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் வருது இந்த ஸ்கிராப்பர் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரடோ டூ ஃபிஃப்டியோ அதாவது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து எனக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆச்சு இன்க்ளூடிங் இங்க் இங்க் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து வாட்டர் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நான் செவன்ட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் பட் இந்த ஒரு கிலோ பேஸ்ட் வந்து நாம்ளே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும் அது வந்து நான் அந்த ஃபார்முலா கிடைச்சா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கான வாட்டர் பேஸ்ட் ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பட் அதுக்கு என்ன ரா மெட்டீரியல் தெரிஞ்சுட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு இந்த வாட்டர் பேஸ்ட் வந்து பேஸ் இது கூட வந்து என்ன பண்ணுனா ஃபிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணணும் இந்த ஃபிக்சர் வந்து கொஞ்சோண்டு அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் ஊற்றி கொடுத்தாங்க இந்த ஃபிக்சரை ஒரு ஒரு டப்பாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூடி அளவுக்கு ஊற்ற சொல்லியிருக்காங்க அதிகமாக ஊற்றுனா சீக்கிரம் கெட்டி ஆயிரும் எதுக்காக இந்த ஃபிக்சர் ஊற்றுறோன்னா துணியோட சாயம் வந்து துவைச்சா கூட போகாது பட் இந்த ஃபிக்சர் கலந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்குள்ளாரே யூஸ் பண்ணிடும் இல்லைனா கெட்டு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கலந்துக்கலாம் எந்த கலர் வேணாலும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலர் வந்து பிக்மெண்ட் தனியாக விற்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மாதிரி மெரூன் கலர் அதாவது ஒரு மெஜந்தா கலர் இது வந்து டார்க்காக இருக்கும் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கலர் நமக்கு டிசைட் கலர் வந்தாக்கா நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அண்ட் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜி கிளாம்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிளாம்ப் எதுக்குன்னா இதில் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் போர்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கிளாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கான டேபிளை வந்து எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து தூக்க தூக்க இன்னொருத்தர் செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ரெண்டு பேர் நின்றுட்டு செய்யும் போது சீக்கிரமாக வந்து ஒர்க்கு முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போர்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம போர்டு வச்சு இந்த இடத்துல வந்து கிளாம்ப் வச்சு டைட் வச்சுக்கணும் இது வந்து ஜி கிளாம்ப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கிளாம்ப் இல்லைனா இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று அப்படி வச்சு நம்ம டைட் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து எதுக்காக நம்ம கிளாம்ப் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த கிளாம்பை பிடிச்சி இப்படி தூக்குனாவே இந்த போர்டு வந்து தூக்கிட்டு வரும் ஸோ ஒருத்தர் தூக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு டேபிளோட எட்ஜில் இதை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஒருத்தர் தூக்க தூக்க இன்னொருத்தர் பேக் வச்சு ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் பண்ணிட முடியும் இப்படி தூக்கும் இதை வந்து அப்படியே தூக்கணும்னா இப்படி வரும் இப்போ நம்ம டேபிள் செட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம்னா பேக் அடியில் வச்சு மார்க்கிங் போட்டுக்கணும் நமக்கு எந்த இடத்துல வருமோ அந்த இடத்துல மார்க்கிங் போட்டுக்கிட்டால் அடுத்தடுத்த பேக்கை வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இதுக்கு இப்படி மார்க்கிங் போட்டுக்கலாம் இதுக்குள்ளே தான் பேக்கை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது பேக் அப்படிங்கிறதுனால திக்கான மெட்டீரியல் ஒரு வேலை சன்னமாக நழுகி நழுவி போகிறக்கான மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா இதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசை இருக்குது அந்த பசை தடவிட்டால் அது அப்படியே வந்து பிடிச்சிக்கோ அப்புறம் நம்ம எடுத்து எடுத்து போட்டுக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கான பசையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு கால் பாகம் இது வந்து ஒரு கிலோ ஸோ கால் கிலோ அளவுக்கு நான் எடுத்து அதில் போடுறேன் பிகினர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க பழக பழக நீங்கள் அதிகமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டால் ஒரு நாள் தான் வச்சுருக்கணும் அடுத்த நாளைக்குள்ளே அதை யூஸ் பண்ணிடணும்
இன்னும் கலர் கொஞ்சம் கூட வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிக்மெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அளவுலாம் கிடையாது பட் நமக்கு தேவையான கலர் வந்ததுன்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஃபிக்ஸர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இது சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிலோக்கு வந்து ஒரு மூடி அளவுக்குன்னு சொன்னேன் அப்போ நம்ம வந்து கால் கிலோ விட கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு தான் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க கட்டி பிடிச்சிடும் ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போட்டால் இது காயிறக்குள்ள நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் போட முடியும் ஸ்லோவாக போட்டோம் அப்படின்னா பத்து பைக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு தான் போடணும் ஏன்னா இப்படி வாஷ் பண்ணாமல் போட்டோம்னா கண்ணெல்லாம் அடைச்சிக்கும் இந்த கண்ணு அடிச்சிருச்சுன்னா அந்தந்த இடத்துல மட்டும் பிரிண்டிங் விழாது அதனால் ஸ்க்ரீனே அதுக்கப்புறம் டேமேஜ் ஆயிரும் ஸோ நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி முடிச்சிடணும் அட் த சேம் டைம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணால் ஸ்க்ரீன் வந்து கிழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் புது ஸ்க்ரீன் தான் பண்ணும் அதனால் கிளியாமையும் பண்ணணும் ஸோ பிகினர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பத்து ஸ்க்ரீன் மெதுவாக பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக கலக்கி பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இது வந்து பழக பழக ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கல கலக்கியாச்சு கலக்கும் போது திக்னஸ் அதிகமாகுது அந்த ஃபிக்ஷர் ஊற்றுனோன்னே ஸோ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உள்ள ஒரு பை வச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக அங்கே ஊற்றிக்குவோம் ஊற்றிட்டு ரெண்டு கையை வச்சு இப்படி நம்ம இழுக்க போகிறோம் இழுக்கும் போது எந்த ஒரு பிசுரும் இருக்கக்கூடாது இதுலேயும் பிசுரு இருக்கக்கூடாது இருந்தால் கிழிஞ்சு போயிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து தான் செய்யணும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்கலாம் ஊற்றிட்டு பாருங்கள் இந்த ஸ்கிராப்பர் வச்சு தான் இழுக்கணும் ஒரே தடவையில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரொம்ப அழகாக போட்டுட்டோம் இன்னும் வந்து எழுத்து வரல இந்த இடத்துல அழுத்தம் பத்தில் இந்த மாதிரி வந்த பையை நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே காய போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து வைக்கணும் காய போடாமல் எடுத்து வைக்கக்கூடாது அப்படி எடுத்து வச்சா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டிக்கு ஒன்னோட ஒன்று ஸோ இது வந்து காய வைக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒருக்கா நமக்கு வந்து நீட்னஸ் வராது நீட்னஸ் வரல அப்படின்னா நம்ம துணியால் துடைச்சிக்கணும் தண்ணி ஈர துணியால் துடைச்சிக்கணும் அல்லது இந்த மாதிரி தண்ணியை வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணி கழுவிக்கலாம் அப்படியே பைப்பு கிட்ட கொண்டு போய் கூட கழுவலாம் தப்பு கிடையாது இடையில இடையில இதை தொடச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக வரும் புதுசாக பழகும் போது பத்து பைக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் தொடச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண பண்ண தொடைக்கிற மாதிரி பண்ணிக்குவீங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் நம்ம தொடச்சிக்கணும் பேக் சைடு ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சேனலுக்கு என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ